அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பார்க்க போவது ஆறாம் வகுப்பு இயல் ரெண்டு பாடம் ஆறை பற்றி பார்ப்போம் பாடலின் தலைப்பு திருக்குறள் திருக்குறள் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருக்கோம் திருக்குறளை எழுதுனது திருவள்ளுவர் இப்ப திருக்குறளை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன் அதோட கருத்தை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் மக்கள் பயனுள்ள முறையில் வழிகாட்டிகளாக அமைபவை அறநூல்கள் அறநூல்களில் உலக பொதுமறை என்று போற்றப்படும் சிறப்பு பெற்றது நம் திருக்குறள் அதாவது நம்ம வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய வழித்துணையா அமைகிறதுக்கு அறநூல்கள் தமிழ்ல இருக்கு அதுல அறநூல்களின் மிக முக்கியமானது வந்து நம் திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து ஏன் உலக பொதுமறைன்னு என்று சொல்றாங்கன்னா எல்லா நாட்டு மக்களும் எல்லா மொழியிலும் திருக்குறளை மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது எல்லா நாட்டு மக்களும் நம்ம திருக்குறளை படிக்கிறாங்க திருக்குறளில் இல்லாத செய்திகளே இல்லை திருக்குறளில் எல்லா வகை செய்தியும் அதில் இருக்கு ஏழு சொற்களில் மனிதருக்கு அறத்தை கற்றுத்தரும் திருக்குறளை பயிர்வோம் திருக்குறளில் மொத்தம் ஒரு குரல்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஏழு வார்த்தைகள் இருக்கும் அதாவது ஒன்றரை அடி குரலில் ஏழு வார்த்தைகள் இருக்கும் அந்த ஏழு வார்த்தை மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க வாழ்வியலை பின்பற்றுவோம் அந்த திருக்குறளை நம்ம வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவோம் திருவள்ளுவர் சொல்ல வராங்க முதல்ல பார்ப்பது கடவுள் வாழ்த்து அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு பொருள் அகரமே எழுத்துகளுக்கு தொடக்கம் ஆதி பகவன் உலகுக்கு தொடக்கம் அதாவது தமிழ் எழுத்த பொறுத்தவரை முதல் முதல தோன்றுது ஆ ஆங்கிர எழுத்து எல்லா எழுத்துக்கும் முதல்ல வர்றது ஆங்கிர அந்த எழுத்து அகரம்ங்கிற அந்த எழுத்து அது போலதான் நம்ம எந்த தொழிலை தொடங்கினாலும் முதல்ல நம்ம கடவுளை வழிபட்டு தான் அந்த வேலையை தொடங்கணும் அப்பதான் அந்த வேலையில நம்மளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த குரல்ல இருந்து இரண்டாவது வான் சிறப்பு மலையோட சிறப்பு வான்கிறது மலை விண்ணின்றி பொய்ப்பின் விரிநீர் வியல் உலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி பொருள் மலை உரிய காலத்தின் பேயாது போனால் உலகத்து உயிர்கள் எல்லாம் பசி துன்புறுத்தும் அதாவது மழை மழை வந்து பெய்யறதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கு அந்த காலத்துல மழை கண்டிப்பா பெய்யணும் இப்ப மழை பெய்யிட்டு என்ன ஆகும் விவசாயம் நடக்காது மக்களுக்கு நீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நீர் நீர் பஞ்சம் ஏற்படும் விவசாயம் நடக்கலாம் உணவு கிடைக்காது மக்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா உயிர்களுக்கும் என்ன ஆகும் பசியில கஷ்டப்படுவாங்க அதனால மழை பெய்ய வேண்டிய காலத்துல கண்டிப்பா பெய்யணும் மழை முக்கியம் மக்களுக்குன்னு சொல்றாங்க கெடுப்பதுவும் கெட்டா இருக்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை இதுலயும் மழையின் சிறப்பை பத்தி சொல்றாங்க பொருள் உரிய காலத்தின் பெய்யாது கெடுப்பதும் மழைதான் உரிய காலத்தில் பெய்து காப்பாத்துவதும் மழைதான் எவ்வளவு அருமையா இருக்கு பாத்தீங்களா மழை வந்து உரிய காலத்துல பெய்யணும் அப்படி பெயரிட்டா மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்க அதே நேரத்துல அந்த மழை உரிய காலத்தில் பெய்ஞ்சிட்டா மக்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க மக்களுக்கு எல்லா வகையான செல்வமும் கிடைக்கும் நம்ம மக்களை கஷ்டப்படுத்துறது அந்த மழை தான் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறது மழை தான் சொல்றாங்க இந்த குரல்ல இருந்து அடுத்தது நீத்தார் பெருமை சேர்க்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் சேர்க்கரிய செய்களாதார் அதாவது இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பொருளை ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் முடியாத செயலையும் முடித்து காட்டுபவர் பெரியார் முடியாது என்பவர் சிறியர் இத வந்து வயச வச்சு சொல்ற மனச வச்சு சொல்றாங்க ஒரு செயலை செய்ய போகும்போது பெரியவங்க நல்ல மனசுல என்ன பண்ணுவாங்க என்னால இந்த செயலை செய்ய முடியும்னு சொல்லி முடிச்சு காட்டுட்டு தான் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே வருவாங்க ஆனா அந்த செயலை செய்ய முடிஞ்சாலும் என்னால முடியாதுன்னு சொல்லி தயங்கி தயங்கி அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வர்றவங்க குணம் எப்படி இருக்கும் சிறிய குணமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க எந்த செயலா இருந்தாலும் என்னால முடியும் சொல்லி முயற்சி செய்து முடித்து காட்டுவாங்க தான் யாரு பெரியவங்க முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த செயலுக்கு முயற்சியே எடுக்காம வெளியே வர்றவங்க தான் யாரு சிறியோன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது மக்கட் பேரு தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கு எல்லாம் இனிது பொருள் தம்மை விட தம் பிள்ளைகள் அறிவுடையோர் என்ற மக்களுக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு பெற்றோர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தந்தை என்ன பண்ணுவாங்க தம்மை விட தம் பிள்ளைகள் அறிவுல சிறந்தவங்களா இருக்கணும் எல்லாரும் போற்றும்படி இருக்கணும்னு சொல்லிதான் ஆசைப்படுவாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் தம்மை விட தம் போ தம் பிள்ளைகள் எல்லா வகையான செல்வம் எல்லா வகையும் புகழும் பெறணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் பெற்றோங்கன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் பொருளை பற்றி பார்ப்போமா த 
சத்தம் பிள்ளையின் புகழை கேட்ட தாய் பெற்றெடுத்த போது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட பெருமகிழ்ச்சி அடைவார் ஒரு குழந்த பிறந்த உடனே அவங்க தாய் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவா அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவா ஆனால் அந்த குழந்தைய வந்து வளர வளர சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாரும் அந்த பிள்ளையா நல்ல பிள்ளை நல்ல ஒழுக்கமான பிள்ளை நல்ல அறிவுடையாரான பிள்ளை இப்படி பல வகையான அந்த பிள்ளையை பற்றி பேசி பாராட்டும் போது அந்த தாய் அதுதான் அவளுக்கு அது பிறக்கும் போது உள்ள மகிழ்ச்சியை விட மற்றவங்க அவளை புகழும் போது அடைகிற மகிழ்ச்சி தான் அவளுக்கு எல்லை இல்லாததுன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சின்னு சொல்ல வராங்க அடுத்தது அன்புடைமை அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு பொருள் அன்பு இல்லாதவர் எல்லா பொருளும் எனக்கே என்பார்கள் அன்பு உரியவர்கள் தம் உடம்பும் பிறர்க்கே என்பார்கள் அன்பு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த பொருளோட முக்கியத்துவம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு அது தேவைப்படலாம் ஆனால் அவங்க அப்படி இருந்தும் இந்த பொருள் எனக்கு தான் வேணும்னு சொல்லி அந்த பொருளை அவங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கிருவாங்க யார் அன்பு இல்லாதவங்க ஆனால் அன்பு உடையவங்க அவங்களுக்கே தேவைப்பட்டாலும் அது பிறருக்குன்னு சொல்லி எடுத்து கொடுக்குறவங்க தான் அன்பு உடையவங்க அது பொருள் மட்டும் இல்லை தன்னோட உடலையே அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க தயங்க மாட்டாங்க உடல் உயிர் எல்லாமே அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அன்பு உள்ளவங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது அன்பின் வழியது உயர்நிலை அக்திலாருக்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு விளக்கம் அன்பு இருப்பதுதான் உயிருக்கு உயிர் உள்ள உடல் அன்பு இல்லாதது வெறும் எலும்பும் தோலுந்தான் அதாவது அன்பு இருப்பது தான் உயிர் உள்ள உடல் அதாவது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள அன்பு இருந்தா தான் அது என்னது அந்த உடலுக்குள்ள உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தமா அன்பு எவ்வளோ ஒரு மனுஷனுக்கு முக்கியம்னு சொல்றாங்கன்னு பாருங்க அன்பு தான் ஒரு மனுஷனுக்கு உயிர் அன்பு இல்லைட்டா அந்த உடம்புல வெறும் தோலும் எலும்பும் இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனுஷனும் என்ன பண்ணணும் மற்றவங்க கிட்ட அன்பு காட்டணும் ஒரு மனுஷனுக்கு உயிர் போன்றது தான் அன்புன்னு சொல்றாங்க இந்த குரல்ல இருந்து இனியவை கூறல் பணிவுடையான் இன்சொல்லன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல மற்றும் பிற பொருள் பணிவும் இன்சொல்லுமே ஒருவருக்கு மிக சிறந்த அணிகலன் பணிவு பணிவுங்கிறது நம்ம பெரியவங்க கிட்ட காட்டுற மரியாதை இன்சொல்ங்கிறது நம்ம மற்றவங்க கிட்ட பா பேசுகிற இனிமையான வார்த்தைகள் கடுஞ்சொல்ங்கிறது கெட்ட வார்த்தைகள் அதை அவங்க கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி தீய சொல்கள் நம்ம வந்து என்றைக்குமே ஒருத்தவங்க கிட்ட இன்சொல்ட்ட தான் பேசணும் அவங்கள சந்தோஷப்படுற மாதிரி தான் பேசணும் மற்றவங்கள மதிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம நடந்துக்கணும் இதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு மிக சிறந்த அணிகலன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று பொருள் இன்சொல் இருக்கும் போது இன்னா சொல் பேசுவது இன்னா சொல்ங்கிறது கடுஞ்சொல் இன்னா சொல் பேசுவது கனி இருக்கும் போது காயை உண்பதே போன்றதாகும் ஒரு மரத்துல கனி இருக்கு கனியை சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்கும் நல்லா சுவையா இருக்கும்ல இதே இடத்துக்கு காய் எடுத்து சாப்பிடுங்க அந்த காய் எப்படி இருக்கும் புளிப்பா இருக்கும்ல அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில இனிய சொல்லு இருக்கு கடுஞ்சொல் இருக்கு இப்ப இனிய சொல் இருக்கும் போது கடுஞ்சொல்ல பேசுறது எப்படி இருக்குன்னா பக்கத்துல கனிய வச்சுட்டே காய சாப்பிடறது போலன்னு சொல்றாங்க அதாவது இனிப்ப விட்டுட்டு கசப்பு புளிப்ப சாப்பிடறதுக்கு சமம் சொல்ல வராங்க இந்த குரல்ல இருந்து இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு மனுஷ நம்ம வாழ்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியானது பணிவு இன்சொல் பேசுறது மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இப்ப எல்லா வகையான கருத்தும் இந்த குரல்ல அடங்கும் நம்மளே என்ன பண்ணணும் பெரியவங்களை பார்த்தா மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்க க அவங்க இல்லை மற்றவங்க யாரும் கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்க கூடாது என்றைக்கும் இனிமையோட தான் இனிய சொல் பேசிக்கிட்டு தான் நடந்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இப்ப நூல் வெளியை பற்றி பார்ப்போம் திருக்குறளை எழுதுனது யார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் அவங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்கன்னு சொல்றாங்க எக்காலத்துக்கு பொருந்தும் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்து கூறியலார் இந்த காலத்துக்கு மட்டும் இல்லை எக்காலம் இறந்த காலத்தாகட்டும் நிகழ்காலமாகட்டும் எதிர்காலமாகட்டும் எந்த காலத்துக்கு ஆனாலும் இந்த வகை இந்த திருக்குறளோட கருத்து எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும் சொல்றாங்க வான்புகழ் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் இவருக்கு உண்டு திருவள்ளுவருக்கு பல சிறப்பு பேர்னா இருக்கு அது என்னென்னா வான்புகழ் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் சொல்லி இவங்க சிறப்பு பேர் இருக்கு திருக்குறள் அறத்துப்பால் பொருள்பால் இன்பத்துப்பால் என்னும் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது திருக்குறள மொத்த எத்தனை பிரிவு இருக்கு மூணு பிரிவு இருக்கு அறத்துப்பால் பொருள்பால் இன்பத்துப்பால் சொல்லி மூணு பிரிவு இருக்கு பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று 
திருக்குறள் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குறட்பாக்களை கொண்டுள்ளது திருக்குறளும் மொத்தம் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்கு ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கு கீழே பத்து பத்து பாடல் இருக்கும் இப்போ கடவுள் பாட்டுங்கிறது ஒரு அதிகாரம் ஒரு தலைப்பு அதுக்கு கீழே ஒரு பத்து பாட்டு இருக்குல்ல அப்படியே என்ன பண்ணுது நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களுக்கு ஏற்ப பத்து பத்து பாட்டு வீதம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குறட்பாக்களை கொண்டு உள்ளது திருக்குறளின் இல்லாததே இல்லை சொல்லாததும் இல்லை திருக்குறளில் இந்த செய்தி இல்லை அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அந்த அளவு எல்லா வகையான செய்தியும் இந்த திருக்குறளில் அடங்கி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க என்னும் வகையில் சிறந்து விளங்குகிறது திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமறை வாயுரை வாழ்த்து முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன இந்த திருக்குறளுக்கு உலக பொதுமறை வாயுரை வாழ்த்துன்னு சொல்லி பல சிறப்பு பேர்னா இருக்கு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது திருக்குறள் எத்தனை மொழி நூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க நம்மளும் திருக்குறளை படிச்சு வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவோம் நன்றி